ഈശ മിസ്സിഹായിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ നോമ്പിൻ്റെ ഈ അനുഗ്രഹീത ദിവസങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ സഹനത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെതുമായ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള ചുവടുപപ്പുകൾ ആകുമ്പോഴാണ് ഓരോ നോമ്പും അർത്ഥവത്താകുന്നത് അനുതാപം ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് നീതിമാന്മാരെ കുറിച്ച് എന്നതിനേക്കാൾ അനുതപിക്കുന്ന ഒരു പാവിയെക്കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് ഈശോ നമ്മോട് പറയുമ്പോൾ അനുതാപത്തിൻ്റെയും മാനസാന്തരത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് മാനസാന്തരം എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും അത് നിമിത്തം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അനുതാപവും ഇനിമേൽ ആ പാപം ആവർത്തിക്കില്ല എന്നുള്ള സ്വമേധയ ഉള്ള തീരുമാനവുമാണ് ഇപ്രകാരം മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചിന്ത പ്രവൃത്തി സംസാരം ലക്ഷ്യം എന്നിവയിൽ എല്ലാം തന്നെ ഒരു വലിയ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കും ചുരുക്കത്തിൽ മാനസാന്തരം എന്നതോ ഇന്നലെ വരെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പൈശാചിക ശക്തിയെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് പകരം യേശുക്രിസ്തുവിനെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിയന്ത്രണകർത്താവായി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ് എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ദുഷ്ടൻ്റെ മരണത്തിലല്ല ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ വഴി തിരുത്തുന്നതിന് ആണ് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിനാൽ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെയും പ്രായചിത്തത്തിൻ്റെയും നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുപ്പിക്കുന്നവരായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ആമേ